안녕하세요 예쁜 쓰레기 만들기 입니다 오늘은 이케아 몰라이젤로 벽걸이형 접이식 책상을 만들어 보겠습니다 어떤가요 괜찮을 듯 하나요 자 그럼 한번 만들어 보겠습니다 오늘 사용할 공구는 톱과 드라이버 단 두개만 사용할 겁니다 그리고 부자재로는 경첩 두개와 수대 좌우축 각각 한개씩 준비합니다. 수대는 엄청 다양한 종류가 있지만 접고 폈을 때 고정이 되는 가방 수대를 준비하여 주시고 경첩은 고정하는 면적이 가능한 넓은 것으로 준비합니다. 그리고 하나 더 예전 옷장이나 싱크대 문짝에 장착하여 문이 쉽게 열리지 않게 하는 자서로 된문 고정장치인 빠지딩이라는 것을 좀큰 걸로 하나 준비합니다. 오늘의 주재료인 오랫동안 사용하지 않은 이케아 몰라 이젤입니다. 자녀가 있으신 분들은 저렴한 가격으로 한번 주는 구매하셨을 것 같은데 자녀가 커가면서 거의 사용하지 않아 집안의 쓰레기로 전락하였을 것 같습니다. 그래서 이걸 가지고 노력을 해보겠습니다. 먼저 롤페이퍼를 분리하고 롤페이퍼 받침대도 분리합니다. 그리고 이 플라스틱 조각은 제거하지 않아도 됩니다. 저는 그냥 이게 쉽게 제거가 될 거라 생각하고 손으로 빼려고 했지만 벤치를 사용해도 빠지지 않고 그냥 부러지더군요. 대박! 이건 그냥 버리겠습니다. 화이트보드가 있는 부분을 색상 상판으로 사용하기 위해 화이트보드가 있는 쪽에 다리 두 개를 톱으로 자릅니다. 저는 이번에 스탠딩 책상으로 만들 것이기에 다리 두 개만 자르지만 만약 의자에 앉아서 사용하는 책상을 만드실 분들은 나머지 두 개의 다리도 모두 잘라주면 됩니다. 경첩은 접히는 방향이 주의해서 상판 하단 모서리 끝쪽에 맞추어 롤페이퍼 홈을 가리지 않게 나사로 고정을 합니다. 그리고 설치할 벽에 수평을 맞추어 경첩을 나사로 고정을 합니다. 만약 수평계가 없으시다면 그냥 핸드폰에 있는 수평계 앱을 사용하셔도 됩니다. 다음으로 수대는 좌측에 장착하는 것과 우측에 장착하는 것이 다르기에 장착하는 방향을 확인하시고 수대의 전체 길이의 반 정도 되는 곳에 나사로 고정을 하면 됩니다. 그리고 상판 상단 모서리 중앙에 빠지링 철판을 나사 못으로 고정을 합니다. 그리고 나서 빠지링을 철판에 붙이고 벽에 고정을 합니다. 이때 빠지링과 철판 사이의 간격을 살짝 띄워주어야 탈착이 쉬워집니다. 일단 벽걸이형 접이식 책상이 완성되었습니다. 간단하게 이렇게만 만들어도 괜찮지만 그, 런, 대 시간이 더 있다면 남은 이 부품들로 좀더 업그레이드를 해보겠습니다. 일단 자른 다리 목재는 버리고요. 이 롤페이퍼를 책상 아래쪽 벽에 고정하여 책상 위로 빼서 사용할 수 있도록 만들어 보겠습니다. 먼저 롤페이퍼가 벽에서 좀 떨어져서 장착되어야 하기 때문에 롤페이퍼의 반지름 만큼 꺽쇠를 받침대에 고정하고 받침대 아래쪽 가운데에도 꺽쇠를 장착하여 롤페이퍼의 무게를 버틸 수 있도록 합니다. 만약에 집에 전동 드라이버가 있다면 작업은 훨씬 빨라질 수 있습니다. 다음으로 롤페이퍼 받침대를 벽에 나사로 고정을 합니다. 이때 책상에 장착된 경첩보다 좀 아래쪽에 장착해야 책상이 접히고 펼치는데 방해가 되지 않습니다. 마지막으로 다시 롤페이퍼를 장착하고 상판 아래쪽에 있는 롤페이퍼 구멍을 통해 종이를 상판 위쪽으로 빼면 모든 작업이 마무리됩니다. 접혀있을 때는 벽걸이 메모판으로 사용하고 
탈치면 상판이 화이트보드로 되어 있어서 보드마카로 아이디어 스케치를 할수 있고 나중에 물티슈로도 스케치울 수 있습니다. 그리고 잠시 커피를 마실 때는 커피 테이블로도 사용할 수 있답니다. 그리고 또 하나, 롤페이퍼 종이를 책상 위로 빼면 낙서도 할수 있습니다. 어떤가요? 괜찮지 않나요? 만드는 것이 그리 어렵지 않기 때문에 톡과 드라이버만 있으면 집에서 누구나 한 시간 내에 쉽게 만들 수 있을 것 같네요. 한번 만들어 보세요. 여하튼 오늘은 여기까지이며 재밌게 시청하셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.